హలో ఫ్రెండ్స్ ప్రతిసారి చాలా మంది అడుగుతారు అసలు షిప్ లో మీరు ఏం తింటారు ఎక్కడ తింటారు అసలు ఎలా స్టోర్ చేస్తారు ఫుడ్ అదంతా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను మేము తినేది ఆఫీసర్స్ మెస్ రూమ్ లో తింటాము క్రూ కూడా క్రూ మెస్ రూమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆఫీసర్స్ మెస్ రూమ్ మీకు చూపిస్తాను అండి సో మా మనకి షిప్ లో కుక్ ఉంటాడు మా అందరికి వడ్డించడానికి జిఎస్ ఉంటాడు బెస్ట్ జిఎస్ ఆ అమ్మ మనకి ప్రేమతో ఎట్లా తినిపిస్తారు మా అందరికి ఇట్లా వడ్డిస్తారు అనమాట మేము బోల్డ్రాకి మాక ప్యాక్ చేసి సబ్బు కిలాతా ఏ టెన్షన్ మీద రాయగా అగర్ ఇది రాకే ఎంత టెన్షన్ లో ఉన్నా ఇక్కడ కూర్చొని మనస్ఫూర్తిగా వీళ్ళు ప్రేమతో వడ్డిస్తే మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది అది స్పెషల్ సో ఈ ఆఫీసర్స్ మెస్ రూమ్ లో ఏ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇక్కడ నుంచి వాటర్ వస్తుంది ఇది మైక్రో ఓవెన్ ఇక మామూలుగా ఎప్పుడైనా రాత్రి పూట మాకు ఏమైనా కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఏమైనా వేడి చేసుకోవచ్చు బ్రెడ్ ని చేసుకోవడానికి ఫ్రిడ్జ్ కూడా బాగానే ఉంది ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ కావాలా మనిషి ఐస్ క్రీమ్ తింటావా దీని లోపల ఇక ఎవరైనా దాచిపెట్టుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు అవన్నీ దాస్తారు అనమాట మిల్క్ బటర్ మిల్క్ కూల్ డ్రింక్స్ అన్ని ఉంటాయి సో ఇక్కడ మాక్సిమం టాప్ ఫోర్ కూర్చుంటారు అనమాట ఇక్కడ క్యాప్టెన్ ఇక్కడ చీఫ్ ఇంజనీర్ ఇక్కడ సెకండ్ ఇంజనీర్ నేను కూర్చుంటాను ఇవి నా రసగుల్లా ఇంకా తినలేదు వీడియో చేద్దామని చెప్పి తర్వాత ఇక్కడ చీఫ్ ఆఫీసర్ కూర్చుంటాడు ఇక మిగిలిన ఆఫీసర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ అందరూ ఇక్కడ కూర్చుంటారు అనమాట సెకండ్ థర్డ్ ఇంజనీర్ ఫోర్త్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ సెకండ్ ఆఫీసర్ థర్డ్ ఆఫీసర్ అందరు ఇక్కడ కూర్చుంటారు సో అందరికి తగ్గట్టే ఉంటుంది ఇక్కడ సో ఇది ఆఫీసర్స్ మెస్ రూమ్ సో నేను ఇప్పుడు ఆఫీసర్ ప్యాంట్రీ లోపలికి వెళ్తున్నాను ఇది ఆఫీసర్ ప్యాంట్రీ ప్యాంట్రీ అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ అన్ని ప్లేట్లు స్పూన్లు ఫోక్స్ వాష్ బేసిన్ అన్ని సర్వ్ చేసే ఐటమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని తినాలి అనిపించినవి ఇక్కడ మ్యాగీ లాంటి అన్ని దీంట్లో పెడతారు అనమాట కప్పులు అవన్నీ ఉంటాయి ఇక డస్ట్బిన్లు కూడా ఇక్కడ గార్బేజ్ ని కూడా మేము సెగ్రిగేట్ చేస్తాం అనమాట అదర్స్ లోపల పేపరే ఉంటుంది ప్లాస్టిక్ లో ప్లాస్టికే ఇక్కడ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఎల్లో కలర్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కోడ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఎల్లో కోడ్ లో ఓన్లీ ఫుడ్ వేస్ట్ చేస్తున్నాం సో మెయిన్ ఎక్కడ వండుకుంటాం మేము ఎక్కడ మాకు ఇవంతా వాళ్ళు వంట చేసేది చీఫ్ కుక్ ఎక్కడ వండుతాడో అది గ్యాలీ అనమాట సో గ్యాలీ లోపల కదా సి ఇది ఓవరాల్ గా గ్యాలీ అనమాట ఇక్కడ నుంచి మొత్తం చూడండి ఇంత చిన్న ప్లేస్ లో షిప్ లో ఉన్న ఇరవై రెండు మందికి వంట వండుతాడు అనమాట సో రేపటికి చికెన్ వండడానికి ఇది ఏమంటారు కోల్డ్ చాలా మైనస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ లో సేవ్ అంటే స్టోర్ చేయాలన్నమాట సో ఈ మీట్ ని అవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు అవన్నీ కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను సో ఇక్కడ వాష్ చేయడానికి ఏరియా ఇది కట్టింగ్ కోసం అనమాట ఇది చూడొచ్చు మీరు ఈజీగా కట్ చేయడానికి ఉంటుంది రకరకాల కత్తులు ఉన్నాయి ఇక్కడ పెద్ద కత్తులు ఇంకా ఇలాంటి ఇంకేవేవో ఉన్నాయి అన్ని కొన్ని వాష్ చేస్తున్నాడు చూడొచ్చు ఏమన్నా మనకి వంట సామాన్లు మన కిచెన్ లో ఎలా ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ అన్ని అలానే ఉన్నాయి సో ఇది హాట్ ప్లేట్ అని అంటారు అనమాట ఇవి నాలుగు హాట్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క మన స్టవ్ మీద నాలుగు ఎలా ఉంటాయి అలానే ఇది కూడా వేడి చేసి ఇక్కడ దీని మీద అంతా వంట చేస్తారు అనమాట ఇది ఎందుకు ఇచ్చారంటే షిప్ మాక్సిమం అప్పుడప్పుడు అటు ఇటు రోలింగ్ పిచ్చింగ్ అవుతున్నప్పుడు అది కింద పడిపోకుండా ఉండాలని చెప్పి దీని మీద మధ్యలో ఇట్లా డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క గిన్నెను పెట్టి వేడి చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది చపాతీని రోజు అందరు తింటారు కాబట్టి చపాతీ మేకర్ అనమాట రొట్టి మిక్స్ చేయడానికి ఇది డీప్ ఫ్రైయర్ అంట ఏమైనా పొటాటో ఫ్రైస్ అవన్నీ ఏమైనా డీప్ ఫ్రై చేయాలంటే ఇది యూజ్ చేస్తారు ఇది పెద్ద మైక్రో ఓవెన్ అనమాట ఏదైనా పెద్ద ఐటమ్స్ ని మనం వేడి చేయాలి చికెన్ ని గ్రిల్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇందులో పెద్ద పెద్ద ఈ మైక్రో ఓవెన్ లో పెడతారు ఇది ఇంకో ఫ్రిడ్జ్ రెగ్యులర్ గా ఏవైతే వంటకు అవసరమో ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ సలాడ్స్ కోసము ఆనియన్స్ ఇవన్నీ ఇది ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతారు సో ఇంకా ఇక్కడ ఏదో ఉంది ఇది ఏంటో నాకు తెలియదు ఇడ్లీ మేకరు ఏదో ఇది రోటీ మేకర్ యాక్చువల్ గా రోటీ మిక్స్ చేయడానికి ఇది యూస్ చేస్తారు ఇది ఏదో లేదు హాట్ వాటర్ కోసం ఏదో పర్టికులర్ గా నాకు తెలియదు కాకపోతే ఇవంతా మాక్సిమం ఇప్పుడు నేను చెప్పాను చూడు చిప్స్ వేడి చేయడం అవన్నీ ఇందులో చేస్తారు యాక్చువల్ గా నేను తప్పు చెప్పాను అది ఇంకా వేరే దేనికో సరే ఇక్కడ రెగ్యులర్ గా మన అమ్మ పోపు డబ్బాలో ఏమేమి పెట్టుకుంటుందో అలానే మా చీఫ్ కుక్ కూడా జనరల్ గా ఏ మసాలాలు అవసరమో అవన్నీ ఇది షిప్ లో ఓన్లీ ఇండియన్స్ ఏ ఉన్నాం అనమాట సో ఇండియన్ మసాలాలే
చూడొచ్చు కారము ఇవన్నీ ఏంటో ఇలా ఉంటుంది మన కోపుట పెదాను ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి మనకి ఏ కూరకి ఏ మసాలాలు కావాలో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టాడు రేపు నాకు తెలిసి పోహ చేస్తాడు అనుకుంటే అందుకే ఇది తీసి పెట్టుకున్నాడు బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం సో ఎవరైనా రాత్రిపూట తినాలి అనుకున్నారు అనుకో ఫుల్ ఆకలిసింది అనుకో ఇక్కడ కోడిగుడ్లు కూడా పెడతాడు ఎవరైనా ఈరోజు సో అన్నిటికన్నా ఎగ్జైటింగ్ పార్ట్ మీ అందరికి నేను ముందు నుంచి చూపించాలనుకుంటుంది అసలు మేము షిప్లో ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం ఇంతమందికి ఒక్కసారి మనకి ఏదైనా ఊరికి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ ఎవ్వరు ఉండరు అనుకో మనం బాగా సామాన్ తీసుకొని అక్కడ తినే అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని ముందే చేసుకుంటాం కదా ఇప్పుడు మా షిప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ పెసిఫిక్ ఓషన్ దాడుతున్నప్పుడు ఒక నలభై ఐదు రోజులు పోయేది ఉంటుంది అంటే మొత్తం ఓన్లీ సముద్రమే ఉంటుంది ఏ పోర్టు ఉండదు అటువంటి అప్పుడు అన్ని రోజులు సరిపడ ఫుడ్ మా షిప్లో ముందే ఉండాలన్నమాట అప్పుడప్పుడు రఫ్ వెదర్ వల్ల యాంకర్ వేసి మధ్యలో ఉండాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు కూడా కష్టమైపోతుంది సో మినిమం మూడు నెలలకు సరిపడ ఫుడ్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది అనమాట మా షిప్లో సో అవన్నీ మేము ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే డ్రై ప్రొవిజన్ స్టోర్ ఈ డ్రై ప్రొవిజన్ స్టోర్ అంటే ఏంటంటే మామూలు కిరాణా సామాన్లు ఉంటాయి కదా దేనికైతే నార్మల్ టెంపరేచర్లో మనం స్టోర్ చేస్తామో అవి డ్రై ప్రొవిజన్లో పెడతాము అది చూపిస్తాను మీకు ఇది మీరు చూస్తుంది డ్రై ప్రొవిజన్ రూమ్ దీనికి కూడా ఒకవేళ ఇక్కడ నిప్పు ఫైర్ కనుక అయింది అనుకో ఈ అలామ్ ని ప్రెస్ చేస్తే ఫైర్ అలామ్ వస్తుంది అనమాట సో దీని లైటింగ్ ఇదంతా సో దీనికి కూడా పర్టికులర్ లైటింగ్ ఉంటుంది సో డ్రై ప్రొవిజన్ రూమ్ లో ఒక ఫైర్ ఎక్స్టింగ్షన్ కూడా ఉంది అనమాట సేఫ్టీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా షిప్ లో ప్రతి ఏరియాలో సేఫ్టీ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడే కొత్తగా మీకు మొన్న వీడియోలో చూపించాను కదా మేము ఏవేవైతే తీసుకున్నామో సో ఇవి బనానాస్ అనేవి కొంచెం రూమ్ టెంపర్ టెంపరేచర్ లోనే ఉంచితే బెస్ట్ కాబట్టి ఇలా ఉంచారు ఇక్కడ బనానాస్ ని ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు రైస్ ని ఇక్కడ స్టోర్ చేశారు ఇదంతా రైస్ మామూలుగా సూపర్ మార్కెట్ లో మనం ఎలా చూస్తామో ఈ డ్రై ప్రొవిజన్ రూమ్ లో కూడా అన్ని సామాన్లు కావాల్సిన మ్యాక్సిమం అన్ని సామాన్లు ఉంటాయి రైస్ ఇప్పుడు గోధుమలది గోధుమ పిండి ఇదే పిండి నాకు తెలియదు ఇది కమిన్ పౌడర్ అంటే కొత్తిమీర పౌడర్ అనుకుంటా ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ చూస్తున్నది ఆ బాటిల్స్ లో వస్తాయి చూడండి మిక్స్డ్ పికిల్స్ మన ప్రియా పికిల్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రియా పికిల్ మాత్రం ఫేమస్ మాక్సిమం ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా వీళ్ళు ప్రిఫర్ చేస్తారు ప్రియా పికిల్ని చూడడానికి తీసుకోవడానికి ఇంకొకటి పాకిస్తానీ కంపెనీ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అహ్మద్ ఫుడ్స్ అని కొందరు అవి కూడా తీసుకుంటారు ఎందుకంటే కొన్ని కంట్రీస్లో ప్రియా పికిల్స్ దొరకకపోతే వేరే బ్రాండ్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కొన్ని ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి రెడీమేడ్ కాఫీ క్రీమర్స్ హనీ కాఫీ పౌడర్ ఇందులో మీరు కాఫీ పౌడర్ చూడొచ్చు ఇంకొన్ని మసాలాలు అవన్నీ ఉంటాయి మీకు ప్రతిది చూపిస్తే కొంచెం బోర్ కొడుతుంది ఇందులో అన్ని మనకు కావాల్సిన బ్రేక్ఫాస్ట్కి సంబంధించినవి పోహాకి సంబంధించినవి మన ఏంటి సేమియా కోసం మనం యూజ్ చేస్తాం చూడబాట్ అవన్నీ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా చింతపండు కూడా ఉంది మనం సాంబార్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది యూజ్ చేయవచ్చు ఇది అసలు ఎవరు తింటున్నారో తెలీదు మేమే తింటున్నారా ఇది మాకు ఇవ్వలేదు కానీ మధ్య మధ్యలో వచ్చి ఇలా తినొచ్చు అనమాట అప్పుడప్పుడు నా దగ్గర కీ దొరికితే తింటూ ఉంటాను డేట్స్ చాలా బాగున్నాయి టేస్ట్ హల్దీరామ్స్ స్నాక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ నేను నా స్టార్టింగ్ కెరియర్ షిప్పింగ్ కెరియర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మా వాళ్ళతోటి ఎప్పుడైనా సెకండ్ ఇంజనీర్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో వచ్చేదనమాట నా మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి వచ్చిన ప్రతిసారి ఐస్ క్రీమ్ కానీ ఫ్రూట్ కానీ మొత్తం నా జోబుల నిండా నింపుకొని వెళ్ళిపోయేటోడు అనమాట అంటే దొంగతనం మన అన్నము ఒక చిన్న స్మాల్ ఎంజాయ్మెంట్ అనమాట వచ్చినందుకు ఏదో ఒకటి దొరికిందన్న ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది బిస్కెట్ ప్యాకెట్ మా మానుషం అయితే బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఇట్లా దొరికితే ఎంత ఆనందిస్తుందో ఇందులో కూడా బిస్కెట్స్ ఇక జనరల్ గా నేను చెప్తున్నాను కదా ఇవే రవ్వ ఇది రవ్వ నా రవ్వన గోధుమ పిండ ఇది ఏదో ఒకటి ఇక్కడ అన్ని మీరు చూడొచ్చు మసాలాలు ఉన్నాయి జనరలైజ్ గా ఏదైతే మనం కిరాణా స్టోర్ లో చూస్తామో టెంపరేచర్ తక్కువ లేకుండా రూమ్ టెంపరేచర్ లో ఉండేటివన్నీ ఇక్కడ మేము స్టోర్ చేస్తాము ఇప్పుడు మీకు స్పెషల్ గా రిఫ్రిజిరేషన్ ప్రొవిజన్ స్టోర్ అంటారు మూడు నెలలు 
చికెన్ మటన్ ఫిష్ ప్రాన్స్ సీ ఫుడ్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అంటే మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ ఈ రూమ్ టెంపుల్లో ఉంచాం అనుకో అది ఖరాబ్ అయిపోతుంది మనం ఇంట్లో ఉన్నా కానీ ఎక్కువ రోజులు కావాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా అయితే పెట్టుకుంటామో ఇది పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ అనమాట మూడు నెలలకు సరిపడా సరుకులు కొన్ని టన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఉంటుంది దీని లోపల ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రూమ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ రూమ్స్ అన్ని ఏంటో మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను రేపు పొద్దున ఫిష్ కర్రీ చేసేది ఉందనమాట అందుకని ఐస్ నుంచి తీసి కొంచెం మామూలుగా బయట పెట్టాడు చీఫ్ కుక్ సో ఒకడేమో మీట్ రూమ్ మీట్ రూమ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది అరౌండ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మీట్ ని ఇంకొకటి ఇది వెజిటేబుల్ రూమ్ ఈ వెజిటేబుల్ రూమ్ లో టెంపరేచర్ ఒక ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంది అదేమో మైనస్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఇది ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉంది ఇది డైరీ రూమ్ అంటే ఒక టెన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి నార్మల్ టెంపరేచర్ లో ఉంచాం అనమాట ఎయిట్ డిగ్రీస్ లో ఉంది డైరీ మిల్క్ మిల్క్ అవన్నీ స్టోర్ చేస్తాం ఇందులో ఇదేమో సీ ఫుడ్ కోసం ఫిష్ ప్రాన్స్ అవన్నీ దీని టెంపరేచర్ కూడా మీరు చూడవచ్చు మైనస్ ఫోర్టీన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ లో మేము మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఎందులోకి వెళ్దాము ఫిష్ ఉంది కాబట్టి ఫిష్ లోకి వెళ్దాము ఇది మీరు సినిమాలలో చూస్తే చూడండి చచ్చిపోయిన శవాల్ని మనము ఐస్ బాక్స్ లలో పెట్టినట్టు ఇవన్నీ చనిపోయిన శవాలే కాబట్టి ఇందులోనే స్టోర్ చేస్తాం సో డోర్ ఓపెన్ చేయగానే ఈ ఫ్యాన్ ఆటోమేటిక్ గా స్టాప్ అయిపోద్ది అనమాట దీని టెంపరేచర్ చాలా చల్ల ఉంది కాబట్టి నేను ఇదంతా వేసుకుని వీడియో చేయడానికి వచ్చాను మీ అందరి కోసం ఇవన్నీ రిస్క్ చేసుకుని మరీ వీడియోలు తీస్తున్నారు సో మాకు వచ్చిన ఫుడ్ అంతా ఇలా ప్యాకేజ్ ఫామ్ లో వస్తుంది అనమాట ఇలా మొత్తం చూడొచ్చు ఒక ఐస్ గట్టని మనం కొడితే ఏ సౌండ్ వస్తుందో అంత మా టెంపరేచర్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాం మేము ఇప్పుడు ఈ ఫిష్ ని ప్రతి దాంట్లో ఒక్కొక్క సీ ఫుడ్ ఉంటుంది అది క్రాప్స్ ఉంటాయి ప్రాన్స్ ఉంటాయి అన్ని ఓపెన్ చేస్తే చీఫ్ కుక్ కొంచెం ఏంటి ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అందుకని అవన్నీ ఓపెన్ చేయట్లేదు ఓపెన్ చేసింది ఒక్కటి అయితే చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఫిష్ ఉంది చూడండి బ్లాక్ పాంప్రెట్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ మన ఇండియన్ ఓషన్ లోనే దొరికింది ఇది పాంప్రెట్ మనకు తెలిసిన ఫిష్ అయితే ఎన్నో రకాల ఫిష్ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా ఇన్నేళ్ల నుంచి నేను ఉంటున్నాను కానీ షిప్ లో ఎటువంటి ఫిషెస్ మేము ఎక్కువ తింటామో నాకు ఆ పేరు కరెక్ట్ తెలియదు ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు క్రాబ్ ఫ్లవర్ క్రాబ్ అంట అది ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాం క్రాబ్ ఒక్క లెగ్ మాత్రమే వచ్చింది నా చేతికి చేతులన్నీ గడ్డగడుతున్నాయి నాకు ఇదిగో చూడండి క్రాబ్స్ చలో క్రాబ్స్ అయిపోయింది ఇది ఫ్రోజన్ క్రాబ్ హోల్ అంట అదేమో చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి కదా ఇది మొత్తం క్రాబ్ గడ్డగట్టిన క్రాబ్ ఓకే ఇది క్రాబ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫిష్ రూమ్ లో క్రాబ్స్ చూపించాను ప్రాన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫిష్ కూడా ఉంది మనం వేరే రూమ్కి వెళ్దాం ఒకవేళ నేను ఈ రూమ్ లో పొరపాటు నిరుక్కుపోయాను అనుకో ఇలా ప్రెస్ చేసి నేను బయటికి రావచ్చు అనమాట లోపల నుంచి దానికి సంబంధించిన లైట్ స్విచ్ కూడా ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు మరీ ఇంత చలిలో నేను వెళ్ళలేను కాబట్టి నార్మల్ టెంపరేచర్ కొంచెం ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఉన్న రూమ్కి వెళ్తున్నాను డైరీ రూమ్ డైరీ రూమ్ ఓకే ఇక్కడ ఇది బటర్ మిల్క్ యోగట్ ఇది క్రీమ్ ఇవన్నీ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కొన్ని ఉన్నాయి ఈ యోగట్స్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ మ్యాక్సిమం అవే ఉన్నాయి అన్నమాట ఇక్కడ అంతా బటర్ మిల్క్ మిల్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అంతా మిల్క్ అనమాట నార్మల్ మిల్క్ మూడు నెలలకు సరిపడా మిల్క్ ఇక్కడ ఉంది అనమాట రోజు మ్యాక్సిమం అందరు ఛాయ్ అయితే తాగుతారు కాబట్టి దానికి ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది ఇంకా ఏదన్నా కర్డ్ కర్రీ చేయాలి అన్న ఇప్పుడు ఇక్కడ పెరుగు మనం ఇంట్లో ఎలా చేసుకుంటాం అలానే ఇది ఇక్కడ కూడా ఆల్మోస్ట్ అట్లనే తయారు చేస్తారు కాకపోతే మన ఇంట్లో చేసినంత మంచిగా రాదు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇదంతా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ కదా ఆ న్యాచురల్ బ్యాక్టీరియాతో ఫామ్ అయినట్టు గట్టిగా రాదనమాట ఏదో అడ్జస్ట్ అయిపోయి అయితే తింటాం మేము ఇక్కడ గులాబ్ జామున్ కూడా ఉంది ఇట్లాంటి యూస్ మెల్లగా జోబ్లో పెట్టుకొని వెళ్ళాలని అనిపిస్తుంది వెళ్ళేటప్పుడు వీడియోలో చూపిస్తే బాగుంటుంది కాబట్టి తర్వాత నేను వెళ్తున్నప్పుడు తీసుకెళ్తాను పన్నీర్ పన్నీర్ కూడా ఇందులోనే స్టోర్ చేశారు పన్నీర్తో పాటు కొన్ని చీజ్ ఐటమ్స్ మీకు ఒక విషయం తెలుసా మా షిప్ లో థర్డ్ ఇంజనీర్ ఏజ్ అరవై ఏళ్ళు అనమాట వాడికి ఇది కనిపిస్తే ఒక్క రోజులో మొత్తం కథం చేస్తాడు ఒక ప్యాకెట్ మినిమం కథం చేస్తాడు 
ఆడు ఎంత అన్హెల్తీ ఫుడ్ తిన్నా కానీ ఫుల్ హెల్తీగా ఉంటాడు ఒక్కొక్కరికి అది అదృశ్యం ఉంటుంది కొందరేమో మొత్తము ఆరోగ్యం కాపాడుకోవాలని చెప్పి అన్ని ప్రికాషన్ తీసుకున్నా కానీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చి పోయేటోళ్ళు ఉంటారు కొందరు అలా ఉంటారులే ఎంత తిన్నా కానీ మంచిగా పుష్టిగా ఉండేటోళ్ళు అదృష్టవంతుడు సో ఇది మ్యాక్సిమం ఇక్కడ కూడా సపరేట్ గా ఫ్యాన్ ఉంది టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడానికి దీనికి సంబంధించిన మిషనరీ ఒక్కొక్క రూమ్ కి సంబంధించిన టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడానికి అంతా మా ఇంజన్ రూమ్ లో ఉంటది అది తర్వాత వీడియోలో చూపిస్తారు సో నాకు అన్నిటికన్నా ఇష్టమైన రూమ్ వెజిటబుల్ రూమ్ ఎందుకంటే దీని వల్ల కదా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండేది ఇవన్నీ చచ్చిపోయిన శవాలతో నిండిపోయింది ఇది మన ఆరోగ్యానికి కాపాడే వెజిటేబుల్స్ అనమాట సో మొన్న మీకు చూపించాను కదా మొత్తం ఖాళీ అయిపోయింది మా షిప్ అసలు ఏ పోర్టు దొరకలేదు అనమాట ఈ వెజిటేబుల్ తీసుకోవడానికి అదృష్టం కొద్దీ ఈ పోర్ట్లో దొరికింది ఈ వెజిటేబుల్ రూమ్లో పుదీనా స్మెల్ అదిరిపోయింది ఇది కరివేపాకు వీళ్ళు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు తెలుసా ఈ చిన్న కరివేపాకుకి మినిమం ఒక వంద రూపాయలు ఉంటుంది అనుకుంటా మొత్తం మేము మొన్న ఇది తీసుకున్న ఈ ఏంటి ప్రొవిజన్కి అంటే తినడానికి తీసు పది లక్షలు ఖర్చు అయిందంటే అర్థం చేసుకోండి ఓన్లీ ఇరవై ఇరవై రెండు మందికి రెండు నెలలు మూడు నెలలకు సరిపడ ఫుడ్కి పది లక్షలు అంటే మొత్తం వండినందుకు కాదు ఓన్లీ రా మెటీరియల్కే పది లక్షలు అయిందంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు మీరు ఒక్కొక్క కంట్రీలో ఎంత డిమాండ్ ఏంటి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఫుడ్ మీద మ్యాక్సిమం ఇండియాలో ఏదన్నా నార్మల్ కంట్రీలో అయితే ఫుడ్ రీజనబుల్గా దొరుకుద్ది కాకపోతే ఫుడ్ రీజనబుల్గా దొరుకుద్ది అని చెప్పి షిప్ని అక్కడ వరకు తీసుకెళ్లి ఫుడ్ ఎక్కించలేరు అనమాట దీని దీంట్లో జరిగే బిజినెస్ కొన్ని కోట్లలో ఉంటుంది కాబట్టి ఖర్చు ఎక్కువైనా కానీ ఏ పోర్ట్లో ఉంటే ఆ పోర్ట్లోనే వాళ్ళు కొనడానికి ట్రై చేస్తారు సో ఇది చూసారు కదా దీని ఏమంటారు కీరా కీరాకాయ మొన్న మా మానుషు ఒక వీడియో చూపించింది అనమాట వెజిటేబుల్స్ అన్ని చూపించుకుంటూ ఈ పేర్లు అన్ని చెప్పింది అదే నేను చెప్తున్నట్టుంది ఇప్పుడు కూడా ఇది ఎగ్స్ ఇవన్నీ ఎగ్స్ కూడా ఇక్కడ పెట్టారు ఇవన్నీ ఆనియన్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఆలుగడ్డ ఇవేంటి పాపరావు ఏమన్నా తెలుసా పొటాటో ఇది కూడా బంగాళ దుంపనేనా మన వీడియో తీస్తుంది తెలుగుతనే అందుకే ఆ కెమెరామ్యాన్ గంగతో రాంబాబు టైప్ లో కెమెరామ్యాన్ పాపరావుతో రాజశేఖర్ సో బాబరావు నీకు చిన్న క్యారెట్ ఇష్టమా పెద్ద క్యారెట్ ఇష్టమా ఏంది ఇష్టమే క్యారెట్ ఇష్టం అంతే నాకు ఇది కూడా ఆ ఇదేంటి అల్లమా ఇది కూడా పొటాటోనే ఇందుకు ఇన్ని డిఫరెంట్ ప్యాకెట్ లు వచ్చినాయి పొటాటోలు తెలీదు ప్రశ్న మీరే అడుగుతారు ఆన్సర్ మీరే ఇస్తారు నన్ను నేను ఆన్సర్ చేసి టైం కూడా ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి వెనకాల ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తున్నాడు మా పాపారావు దీన్ని క్యాబేజ్ అంటారా కాలీఫ్లవర్ అంటారా ఒకప్పుడు ఎంత చిన్నగా ఉండేటివి ఇప్పుడు ఎట్లా హైబ్రిడ్ లో వీళ్ళు ఏమేమి తయారు చేస్తున్నారో ఇవన్నీ టేస్ట్ అసలు ఉండవు నిజం చెప్పాలంటే ఈ హైబ్రిడ్ వచ్చినప్పటి నుంచి మన ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్ అనేది పోయింది ఇది చూస్తే నాకు మన రాఘవేంద్రరావు గుర్తుకు వస్తాడు పాపం అన్ని ఫ్రూట్స్ ట్రై చేశాడు కానీ ఇప్పుడు వాటర్ మిల్ అని ట్రై చేయలేదు ఆ అమ్మాయి నడు మీద వేయడానికి ట్రై చేస్తాడేమో ఫ్యూచర్లో చూద్దాం ఇదేంటి బూడిద గుమ్మడి ఇలా టైప్లో ఉంది దీని ఏదో అంటారు పేరు తెలీదు నాకు ఇప్పుడు ఎంతమంది తిట్టుకుంటారు మా ఇంట్లో వాళ్ళు వీడియో చూస్తే కనీసం వీడికి వెజిటేబుల్స్ పేర్లు కూడా తెలీదు వీడు వీడియో చూస్తున్నాడని తింటారు ఇది కూడా ఏదో ఆకూర తెలుసా నీకు ఇదేంటో కొత్తిమీర సూపర్ ఉంది ఎన్ని రోజులు వస్తుంది కొత్తిమీర తెలియదు కానీ ఇది జూమ్ చేయి ఎంత బాగుందా టమాటో టమాటో లైటింగ్ కొంచెం తక్కువ ఉంది మా చిట్టి తల్లికి అయితే టమాటాలు క్యాప్సికము కలర్ఫుల్గా ఉన్నది ప్రతిదీ ఇంట్రెస్ట్గా షాపింగ్ చేసి మరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా తనే తీసుకుంటుంది అనమాట మనుషం యాపిల్స్ కూడా ఉన్నాయి యాపిల్ ఇదే కదా మన మా మనిషి పుట్టుకకు మెయిన్ కారణం మన న్యూటన్ కూడా ఇది పడ్డం వల్లే కదా మనకి ఇన్ని ఫిజిక్స్ ఇంత తలనొప్పి మనకి ఇది పియర్స్ ఫ్రూట్ ఇంకో ఇవన్నీ ఇక్కడ మీద అన్ని యాపిల్సే పెట్టారు యాపిల్స్ కాకుండా ఆరెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఈ బాక్స్ మొత్తం ఆరెంజెస్ ఉన్నాయి ఇది కూడా ఏదో అంటారు గ్రీన్ యాపిల్ చూపెట్టి ఇక్కడ ఇదంతా ఎన్ని ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఇక్కడ ఆరెంజెస్ ఉన్నాయి ఇందులో కూడా ఆరెంజెస్ ఉన్నాయి ఇంకో ఇవి కూడా ఆరెంజెస్ ఈ డబ్బాలన్నీ ఆరెంజెస్ తోటి నింపారు ఇక్కడ కూడా దీని పేరు ఏంటో తెలుసా నీకు అంటే మనం కట్ చేస్తాం చూడు శివరాత్రి అప్పుడు ఇట్లాంటి కొనుక్కొని మనం ఫ్రూట్ సలాడ్ లాగా చేసుకుంటాం కదా మ్యాక్సిమం దీని పేరు మర్చిపోయాను కానీ ఫ్రూట్ ఇది కూడా ఇది కూడా గ్రీన్ యాపిల్ అల్లం అల్లం కూడా ఇక్కడ పెట్టడానికి ఇది ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది అల్లము మన ఇండియాలో కూడా ఇంత పెద్ద దొరుకుతుందా అంటే నువ్వు పొలం వరకు ఎప్పుడు చేయ
ఉండాలి సో ఈ వెజిటబుల్ రూమ్ లో కూడా మనకు కావాల్సిన మిలెట్స్ టైప్ పప్పులు కొన్ని ఉంటాయి కదా బీన్స్ అవన్నీ దీని లోపల ఉన్నాయి ఒక్కొక్క బకెట్ టైప్ లో ఉంది కదా ఇందులో పెట్టారనమాట పప్పులు అమ్మా దీన్ని లిఫ్ట్ చేయడానికి కూడా రావట్లేదు నాకు ఇవన్నీ కందిపప్పు అటువంటి పప్పులు ఇందులో పెట్టారనమాట శనగలు శనగల వీటిని ఏమంటారు చూడు మనము ఆ గణేష్ చతుర్థి ఏదన్నా అవుతున్నప్పుడు ప్రసాదం కింద మనం చేస్తాం చూడు చిక్ పీస్ అంట నేను కొంచెం వీక్ పేర్లు తెలియదు సో ఓవరాల్ ఇది వెజిటబుల్ రూమ్ అన్నిటికన్నా పెద్ద రూమ్ అనమాట అందుకే మూడు ఫ్యాన్లు ఇచ్చాడు ఇక్కడ పని అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకో చల్ల ప్లేస్కి వెళ్దాం మనం షిప్లో ఎక్కువ మంది నేను ఏ కం ఫారెన్ కంపెనీ షిప్స్ ఎక్కినా కానీ మల్టీనేషనల్ అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాల వాళ్ళు కలిసి పనిచేసే షిప్లు కూడా కొన్ని ఉంటాయి ఎక్కువ మంది ప్రిఫర్ చేసేది వెజిటేబుల్స్ కన్నా మీట్ నే ప్రిఫర్ చేస్తారు అనమాట చికెన్ మటన్ సో అవి ఈ రూమ్ లో పెడతాం అనమాట మీట్ రూమ్ లో పెడతాం ఎందుకు ఒక్కొక్కటి విడిగా పెడుతున్నాం అంటే ఫిష్ కు ఒక సపరేట్ టెంపరేచర్ ఉండాలి మీట్ కి సపరేట్ టెంపరేచర్ ఉండాలి కాబట్టి ఒక్కొక్కటి సపరేట్ రూమ్ లో పెడుతున్నాము సో మనం ఇప్పుడు మీట్ రూమ్ లో పెడతాము సో ఇది మీట్ రూమ్ సరే సత్యం పాపము మా పాప రోకి తలకి ఇది క్యాప్ పెట్టుకోవడం ఏంటి పెట్టుకోమని చెప్పలేదు పాపం చలికి వణుకుతున్నాడు కాకపోతే ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది ఒక టూ మినిట్స్ లో అయిపోతుందిలే ఈ మీట్ రూమ్ లోనే నాకు ఇష్టం ఈ ఐస్ క్రీమ్ ఇప్పుడు అఫీషియల్ గా వీడియో తీస్తున్నా కాబట్టి మీ ముందర తినాలి తినలేకపోతున్నాను ఐస్ క్రీమ్ లో ఉంటాయి ఇక్కడ పనసకాయ లోపల ఉంటే చూడు అదే కదా ఇది పనసకాయ లోపలదేనా బంగాళదుంప బంగాళదుంప కాదు అనుకుంటే జాకెట్ వెట్ చేసి అంట ఏమో పేరు తెలియదు కానీ బాగుంది ఇష్టపడానికి ఇది పనసకాయ లోపలదే అని అనుకుంటున్నాను నేను కొన్ని రెడీమేడ్ సమోసాలు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారా రెడీమేడ్ సమోసాలు కూడా దీని లోపలనే పెట్టాడు తొందరగా అయిపోతుంది ఇది మొక్కజొన్న పంకులు ఏంటి మీటర్ మని చెప్పి ఇవన్నీ పెట్టాడని చూస్తున్నారా ఇవి కూడా మైనస్ టెంపరేచర్ లో మెయింటైన్ చేసేది కొన్ని ఉంటాయి చికెన్ బర్గర్ కి సంబంధించిన లోపల మనకి రౌండ్ గా ఒకటి ఉంటుంది చూడు అది ఇక్కడ పెట్టారు అనమాట ఇది ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ చేస్తాం కదా మనము అది దానికి సంబంధించింది వీటిలో ఇక మొత్తము మీకు మీద చూపించాను చూడు చికెన్ మొత్తం పీసెస్ మా మటన్ కి సంబంధించిన ల్యాబ్ పీసెస్ అవన్నీ దీని లోపల ఒక్కొక్కటి ఉంటాయి ఎలా మీట్ వాళ్ళు ఇస్తారు చూడండి బ్యాక్ ప్యాకెట్ ఫామ్ లో ఇస్తారు అనమాట ఇట్లా ఇవన్నీ చికెన్ వాటికి సంబంధించినవి ఇక ఓపెన్ చేయలేదు ఇంక ఎక్కువసేపు ఉండలేను నాకు చలి పెడుతుంది వెళ్దాందా బెల్ల తింటున్నాడు మా బాబారావు తిను తిను సో మీ అందరి కోసం ఎంతో కష్టపడి మా షిప్ లో మేము ఫుడ్ ఎక్కడ తింటాము ఏవేవి తింటాము ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాము అవన్నీ చూపించాను కదా ఇలాంటి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ రాజ్ అతిథి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ రాజ్ అతిథి